נאומו של ראש הממשלה הבוקר בפני באי ועידת איפא"ק היה חריף, חד, אבל יותר מכל הדרגתי. בהתחלה נתניהו עוד הבליט את ההסכמות בינו לבין הנשיא אובמה. מצויד במסמך התשובה של הממשל האמריקני לבקשתו של הקונגרס היהודי העולמי משנת 1944, נתניהו ממשיך במסורת של ההקבלות להיסטוריה הלא רחוקה. But here's my point. The Jewish people are also different. Today we have a state of our own. And the purpose of the Jewish state is to defend Jewish lives and to secure the Jewish future. בשורה הזו בעצם מסתתרת או מודגשת המחלוקת האמיתית בין אובמה לנתניהו. אובמה רוצה זמן לדיפלומטיה. נתניהו מתעקש שהדיפלומטיה במתכונת הנוכחית שלה נכשלה כישלון חרוץ. נתניהו רצה לקבע את הנאום הזה בתודעה. Then what is it? What is it? That's right. It's a duck, but this duck is a nuclear duck. And it's time the world started calling a duck a duck. בינתיים שרת החוץ של האיחוד האירופי הודיעה היום שהברווז הזה יקבל הזדמנות שנייה. המעצמות יחדשו עם נציגי משטר האייתולות את המשא ומתן, כפי שביקשה איראן לפני מספר שבועות. נתניהו ידע שהדיאלוג הזה צפוי להתחדש, הוא עודכן על כך על ידי אובמה, זו הסיבה שהגדיר את הציפיות של ישראל, ביניהן הפסקת העשרת האורניום ופירוק מתקן העשרה בעיר קום. בפגישה עם שרת החוץ קלינטון אחר הצהריים, נתניהו חזר על דרישות ישראל למשא ומתן עם איראן, וביקש ממנה שהאמריקנים יחדדו את הטון כלפי אפשרות של איראן גרעינית. שר ההגנה האמריקני היה אפילו חד יותר מאשר הנשיא אובמה. הרווח הגדול של נתניהו מהביקור הזה הוא באזכור האופציה הצבאית באופן מפורש. ההפסד הגדול הוא שבמובנים רבים אין חדש תחת השמש. הניסוח האמריקני אמנם לוטש, אבל המחלוקת בין המדינות באשר לדרך למגר את האיום נותרה בעינה.